సో టూ క్వశ్చన్స్ అన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ రామాయణం మహాభారత అండ్ వేద ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఏంటంటే మనం కొన్ని టెంపుల్స్ మీద ఇట్లా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ టెంపుల్స్ మీద సినారియోస్ రెండు మహాభారత అండ్ రామాయణ డిపెక్టెడ్ ఇయరు కొన్ని సీన్స్ డిపెక్టెడ్ ఇయర్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా సో నాకు ఒక థాట్ వచ్చిందన్న ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇన్ ద సేమ్ వే దట్ సీన్స్ రెండు రామాయణ అండ్ మహాభారత డిపెక్టెడ్ ఇప్పుడు వేదాల నుంచి కూడా స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఉపనిషత్ లో కూడా మీకు స్టోరీస్ ఉంటాయి గార్గి యాజ్ఞవల్కి అవన్నీ స్టోరీస్ సో అవెందుకు ఎప్పుడు యూనో టెంపుల్స్ మీద కానీ వేరే హిందూ ప్లేస్ మీద డిపెక్ట్ అయ్యేది ఉంది ఎందుకు ఎపిక్ సైడ్ డిపెక్ట్ అయ్యి అంటే నాకు చిన్న సొల్యూషన్ లాగా ఆలోచించాను ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మహాభారతం ఇంకా రామాయణ అనేది దే ఆర్ ఎపిక్స్ అండ్ కొన్ని ధర్మశాస్త్రాల్లో కూడా ఉంది దట్ శూద్రులు కానీ స్త్రీలు కానీ వినొచ్చు అని వినొచ్చు చదవచ్చు అవన్నీ అండ్ భాగవత పురాణంలో కూడా ఒక ఒక క్యాంటోలో ఉంది ఆ వ్యాస మహర్షి చెప్పారు ఏంటి అంటే వాళ్ళ మీద ఇట్లా యునో హీ ఫెల్ట్ పిట్టి అండ్ హీ ఫెల్ట్ మర్సి అప్పుడు ఆ మహాభారతం ఇంకా రామాయణం చేశారని సో ఇది ఇది నా సొల్యూషన్ అన్న వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ అని ఐ వాంట్ టు నో పాయింట్ ఏంటంటే దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ బట్ ద మేజర్ రీజన్ ఏస్ వేదాల కాలంలో అంటే వేదాలు పవర్ఫుల్గా అంటే ఇవన్నీ ఎపిక్స్ రాయకుండా ఉన్న కాలంలో ఆ వేదాలని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వేదిక్ పీపుల్స్ అంటారు కదా వాళ్ళకి చెక్కలు తగలేయడం తప్ప ఇంకా ఏ పని రాదండి ఏ పని అంటే మరి ఇంకే పని అనుకుని తప్పద్దం తీసుకోవద్దు వాళ్ళకి శిల్పకళ లేనే లేదు అసలు ఓకే so there is absolutely no way for them to depict anything valiki pratidi agne edi chesina sare chakal dagaleyatme vedic people daggara raayatam kuda ledandi we know that already because that they have never written anything down oral transmission okate undi and i am not saying that valiki asli evi cheta kadani vallu if they have lived for certain amount of period of time valiki uh, society ela untado telusu fighting ela untado telusu pillalanu ganta ivanni telusu kabatte but the one thing they don't know the couple of things they don't know is that vallaki written language ledu okay kabatti vallu raskoledu next vallaki vigraha aradhana sanskruti lene ledu because it is very close relative to the abrahamic faiths abrahamic faiths lo ela aithe vigraha aradhana tappu ani untundo ee vaidika dharmam kuda same adhe concept vigraha aradhana ledu సో కాబట్టి ఎప్పుడు వాళ్ళకి చె శిల్పాలు అవి చెక్కాల్సిన అవసరమే రాలేదు ఎప్పుడైతే బౌద్ధానికి బౌద్ధానికి జైనానికి విపరీతంగా ఉంది ఓకే శ్రవణ సంస్కృతికి అంతకు ముందున్న ఆజీవిక సంస్కృతులకి వాళ్ళందరికీ ఈ శిల్పకళ ఉంది రాళ్ళని చెక్కటం అవన్నీ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ ఈ టెన్త్ సెంచరీ తర్వాత ఆ శిల్పులకి పనిపాట లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే స్లోలీ దే బిన్ కన్వర్టింగ్ రైట్ తప్పదు మెజారిటీ రిలీజన్ ఏదైతే పవర్ఫుల్ అవుతూ ఉందో స్లోగా స్లోగా అది అయిపోతుంది బుద్ధుడు బౌద్ధ రాజులు తక్కువ అయిపోయారు కదా సో రాజులు డబ్బులు ఇచ్చి చేయిస్తేనే వీళ్ళందరికీ పని అండి ఎందుకంటే శిల్పాలు ఇవన్నీ చెక్కటం ఇట్స్ అ ఎలీటిస్ట్ వర్క్ బాగా డబ్బులున్న రాజులు లేదా బాగా పవర్ఫుల్ రాజులు వాళ్ళ ఖజానాలోంచి డబ్బులు తీసి ఈ ఈ గుళ్ళు కానీ లేకపోతే గోపురాలు కానీ స్థూపాలు కానీ ఈ విహారాలు కానీ ఇవన్నీ కట్టించేవాళ్ళు అది బుద్ధిస్ట్ అయినా హిందూ అయినా ఎవరైనా సరే టెన్త్ సెంచరీ తర్వాత ఈ శిల్పకళ అనేది బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అప్పటికి ఈ స్లోగా ఈ భారత రామాయణ భారతాలు మెల్లిగా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి కొత్త రాజులు చూపించుకుంటారు ప్రాభావం నాకున్న గొప్పతనం లేకపోతే నా మతం యొక్క గొప్పతనం అప్పట్లో శైవం ఇంకా వైష్ణవ రెండు మతాలు కదా శాక్తయ్యం కూడా సో దే స్టార్టెడ్ షోయింగ్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందున్న బౌద్ధ స్థూపాలు కానీ లేకపోతే ఈ టే బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ని కానీ ఎలాగైతే కబ్జా చేసుకున్నారో వాళ్ళ సొంతంగా తయారు చేసుకోవాలనిపించింది వన్స్ దే స్టార్ట్ డూయింగ్ దాట్ రామాయణం నుంచి మహాభారతం నుంచి ఎపిక్ స్టోరీస్ కానీ ఆ చిన్న చిన్న సీక్వెన్సెస్ కానీ అందరూ చేసుకుంటున్నారు మీరు గమనిస్తే ఈ రామాయణ మహాభారత సీక్వెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఓన్లీ టెన్త్ సెంచరీ తర్వాత ఉన్న టెంపుల్స్ లోనే కనిపిస్తాయి అంతకుముందు కనిపించవు దిస్ ఈస్ అనదర్ ఎవిడెన్స్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బిఫోర్ అంటే ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఈ టెన్త్ సెంచరీ తర్వాతనే ఈ హైందవం యొక్క పవర్ బాగా పెరిగింది అని రాజులు వచ్చారు రాజులకి డబ్బులు వచ్చాయి స్ట్రెంగ్త్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి వచ్చిందండి దట్ దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ వాళ్ళకి ఆ సంస్కృతి లేనే లేదు ఈ వైదికులకి 
they didn't have that uh, yeah, yeah vedic people didn't have that yeah that is i think uh, there is substantial yeah. evidence for it kani ante inkoti for example it makes ayanacharya tells kada ha ha ayana commentary rasadu kada vedal meda yes yes that is again in 11th or 12th century anukunta yeah yeah it is late it is late it is after time. so my and even then they had the opportunity to సో ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్పిన పాయింట్ ఐ అగ్రీ మీరు ఏం చెప్పి ఐ అగ్రీ విత్ చెప్పుకోండి బట్ మై కంటెన్షన్ ఇస్ నాట్ ఇప్పుడు ఈవెన్ తో దే టెన్ హ్యావ్ ఎనీ కల్చర్ ఆఫ్ దాట్ దే హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ రైట్ ఫర్ ఫర్ దే దే న్యూ ద వేదిక్ స్టోరీస్ అండ్ దే న్యూ ది స్టోరీస్ ఆఫ్ ది ఉపనిషన్స్ రైట్ బట్ వై డిన్ దే డూ ఇట్ ఎందుకంటే ఐ ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఇస్ బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ ది శూద్రస్ అండ్ ది అతి శూద్రస్ అండ్ ద ఉమెన్ టు you know listen to whatever is in the vedas or see and in this case see whatever is in the vedas and is in the upanishads adi ayyundochandi that's a very well possibility endukante sudralaki vine arhata ledu kabatti idi silpa rupanallo unte adi telisipothundi kabatti maybe they have avasaram uh, ledu anukuni by, by then ee silpa kala daggarku vache sariki already ee adi shankarlu ramanuja charal they have already sufficient ga pump chesi uncharandi భక్తి మూమెంట్ కానివ్వండి ఇంకోటి ఇంకోటి కానివ్వండి దే ఆల్రెడీ పంప్డ్ ఇనఫ్ దాని ఏమంటారు మెటీరియల్ ఫర్ అవతారాల గురించి అవతారవాదం రైట్ సో రామ అవతారం కృష్ణ అవతారం గురించి వాటికి సంబంధించిన కథల గురించి ఆల్రెడీ పంప్ చేసి ఉంచారు సో పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దాట్ వేదాల గురించి థింక్ చేసేది చాలా స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రీస్లీ క్లాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే థింక్ చేస్తారు దాన్ని అంతగా పాపులరైజ్ చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి అనిపించలేదు మీరు చెప్పిన పాయింట్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు దట్ అందులో ఉన్న విషయాలు పాపులరైజ్ చేస్తే అందరికీ తెలిసిపోతాయి దీస్ ఆర్ ఎలీట్ బుక్స్ ఓన్లీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ అలౌడ్ టు నో ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి అండ్ ఇంకోటి సో మీకు ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు కూడా తెలుసు కదా యా సో ఆయన అంటే ఆయన గురించి చెప్పేటప్పుడు పీపుల్ సే దట్ యు నో ఓకే ఆయన హీ వాజ్ he was a preacher of equality okare ante he came across a sandana and story after are you familiar with that story yeah yeah okay story chadivanandi yeah so ante i i dig the deep into that story anamata and what i find is very uh, humor senti ante the joke about it is ad edaithe a story undo adi it is known as ante uh, pearls of fire ne odu untundi dani title mm. and basically ad enti ante okay um, he comes across it and he says gacha me gacha ni antadu ante move move aside ani hmm jarugu jarugu yeah aithe ayana ana ade meer nannu antunnaro lethe na alo na atmana antunnaro so mottham joke enti ante meeku madhava charya kuda telusa untadu kada madhava charya hmm so ee story anedi ayana rasina biography lo undi so ee madhava charya ane vyakti he wrote adi shankara's biography శంకర దిగ్విజయ అని సో ఈ ఈ ఈ స్టోరీ అనేది దీంట్లో ఉంది ఇట్ ఇస్ ఇన్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ యునో రిటర్న్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ శంకరాజ్ థింగ్ సో ఇట్ ఈస్ లైక్లీ అండ్ ఇంటర్పోలేషన్ రైట్ అంటే అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ కాకపోతే డెఫినెట్లీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే అది కొన్ని కొన్ని చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఒక నిన్న రాత్రి వెళ్ళి పానీపూరి తిన్నాను అని ఇట్స్ అ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ థింగ్ రైట్ కానీ నిన్న నిన్న పొద్దున నేను మార్స్లో ఉన్నాను అంటే దట్ ఈస్ దట్స్ అన్ ఇంపాసిబిలిటీ సో అలాంటి ఇప్పుడు ఈ ఈ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో చండాలోడ్ దగ్గరకు వచ్చి ఆ చండాలోడ్ని ఏదంటే జరుగు జరుగు అంటే నన్ను అంటున్నావు నా ఆత్మను అంటున్నావు అని అనటం దిస్ క్యాన్ దిస్ ఈజ్ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ జరిగిండొచ్చు జరిగిండకపోవచ్చు దానివల్ల స్టోరీకి పవరు రాదు ఇది రాదు శివుడు అని చెప్తారు ఇలాంటి ఇలాంటి తప్పుడు పనులు మన వాళ్ళు చాలా మంది చేస్తుంటారు అండి ఇప్పుడు ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని డెకేడ్స్ సెంచురీస్ తర్వాత రాయటం అనేది ప్రతి మతం చేసిందండి క్రిస్టియానిటీ అదే చేసింది ఇస్లాం అదే చేసింది ఇస్లాం కూడా అంతే మొహమ్మద్ చనిపోయిన ఛానల్ అయితే సుమారుగా డెబ్బై వందేళ్ల తర్వాత పుస్తకాలు రాసుకున్నారు ఇక్కడ కూడా అంతే అతను అలా చేసాడండే వాడంట అలా చేసేవాడంట ఇలా చేసాడంట అని ఆ ఈ అంటలోనే నడిపించేస్తారు అన్నమాట సినిమా అంతా 
అంటే అదే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు బ్రహ్మసూత్రాలు అవన్నీ చదువుతా చదువుతారన్నారు కదా సో బ్రహ్మసూత్రాలు కూడా ఒకసారి ఆ చదవండి మీకు మీకు సింపుల్ గా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే దానికి కూడా భాష్యం రాశాడు శంకరాచార్యులు అండ్ దట్ ఈస్ లైక్ వన్ ద మోస్ట్ అంటే రెస్పెక్టెడ్ కమెంట్రీస్ ఆఫ్ హిజ్ అనమాట అండ్ దాంట్లో ఒక కొన్ని ఒక సెట్ ఆఫ్ శ్లోక వర్సెస్ ఉంటాయి ఒక త్రీ ఫోర్ శ్లోకాలు విత్ సేస్ దట్ విత్ సేస్ దట్ యు నో ఓకే షుద్రాస్ ఆర్ నాట్ ఎంటైటల్ టు రూపన్ అయినా అండ్ వేదిక్ రైట్స్ అనే అండ్ హీ జస్టిఫైస్ దట్ విత్ హిస్ భాష సో ఐ అసలు ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఎప్పుడు అయ్యింది అనేది నేను అన్నాను Um, that is the case. 